ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం పార్టీలో భయంకరమైన నిశ్శబ్దం రాజ్యమైనతుంది జూనియర్లకు ఎలాగో మాట్లాడే ఛాన్స్ దక్కడం లేదు అయితే సీనియర్లు మాట్లాడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ చాలా మటుకు మౌనం పాటిస్తున్నారు పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు మాటలను కూడా వారు లెక్క చేయడం లేదు బాబే సాక్షాత్ ఇసుక దీక్ష కూర్చుంటే మొహం చాటేసిన నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉన్నారు పార్టీలో ఈ తరహా పరిస్థితి బహుశా గతంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని పార్టీ అభిమానులు కూడా చెబుతున్నారు మరి ఇప్పుడే ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏ కారణంగా పార్టీ ఇప్పుడు ఇంట బయట కూడా ఎదురితో ఎదుతుంది పోయేవారెవరో ఉండేవారెవరో కూడా తెలియని పరిస్థితికి కారణమేంటి ఇప్పుడు అందరి ఆలోచన కూడా దీనిపైనే ఉంది పార్టీలో కీలక నాయకులు ముఖ్యంగా చంద్రబాబుకు అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్న నాయకులు ఈ విషయంపై చర్చిస్తున్నారు పార్టీ అధికారం కోల్పోవడం వెనుక కీలకమైన కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఈ కారణాల విషయంలో ఎవరినీ బాధ్యులను చేయకపోవడం ఒక రీజన్ ఇదే సమయంలో కొందరు సీనియర్లు పార్టీ కోసం ఎన్నికల సమయంలో కొన్ని సూచనలు చేశారు అయితే చంద్రబాబు వాటిని పక్కన పెట్టి కేవలం తన కుమారుడు లోకేష్ ఆయన తరపున ఉండే నాయకులు చెప్పిన సూచనలు పాటించారనేది పెద్ద ఎత్తున సీనియర్లు చెప్పుకుంటున్న మాట అయితే దీని కాలం చెల్లిందని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో కొత్త కార్యనిర్వాహక అధ్యక్ష పదవిని తీసుకొస్తున్నారు దీనికి ఇప్పటికే కసరత్తు పూర్తయింది సహజంగానే ఈ పదవి ఎవరిని ఉద్దేశించి తెర మీదకు తెచ్చారో తెలుస్తూనే ఉంది వచ్చే ఎన్నికల నాటికి పార్టీని పుంజుకునేలా చేయడంలో యువతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తానని చెప్పిన చంద్రబాబు ఈ క్రమంలోనే తన కుమారుడు లోకేష్ ని ఈ పదవిలో కూర్చోబెట్టుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు అయితే ఇప్పటికే ప్రజల్లో తనను తాను నిరూపించుకోలేకపోయిన లోకేష్ పై పార్టీలో సీనియర్లు పెద్దగా తలాడించడం లేదు పైగా ఇటీవల ఎన్నికల్లో అంతా లోకేష్ వ్యవహరించాడు చివరకు తాను ఎమ్మెల్యేగా కూడా గట్టెక్కలేకపోయాడు దీంతో ఆయన వ్యూహం ఎన్నికల్లో పనికిరాదనే విషయం తెలిసిపోయింది ఈ రెండు కీలక అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకుండానే చంద్రబాబు కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా తన కుమారుడికి పగ్గాలు అప్పగించాలని చూడడం ఏ మేరకు సమంజసమని సీనియర్లు తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలోనే పార్టీలో అధినేతకు కూడా దూరంగా ఉంటున్నారు వారసత్వ రాజకీయాలను కాదలలేని వారు కూడా ఇటీవల ఎన్నికల్లో లోకేష్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మొహం చాటేస్తున్నారు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఎలాంటి వ్యూహం వేస్తారో వేచి చూడాలి